Muchas gracias, Percy. Muchas gracias a los organizadores del evento por eh, invitarme a participar. Eh, bueno, para ir directamente al punto que tengo pocos minutos, eh, eh, el título del panel es Financiamiento Ilícito de Campañas eh, en América Latina, Problemas y Soluciones. Si yo tuviera que decir cuál es el problema en el Perú, más difícil es decir las soluciones, por cierto, eh, creo que el problema ya lo... Ya lo eh, digamos, eh, expuso muy elocuentemente Eduardo Vega en la inauguración, eh, y se reduce a que hay economías ilegales, probablemente criminales, que, nos están, que están financiando nuestra política. Cuando Eduardo dice, hay este, gente que, tiene, eh, que, que, que es receptora de programas sociales, que tiene deudas, etc., y figuran como donantes, evidentemente lo que está detrás es que están siendo testaferros de alguien, que hay alguien, fuerzas oscuras, digamos, por decirlo en un término si quiere un poco dramático, pero, digamos, eh, eh, alguien que no quiere aparecer, en todo caso, fuerzas opacas eh, que están financiando nuestra política. Eh, y, por tanto, eh, potencialmente están eh, teniendo una, un canal de copamiento y de secuestro del Estado a través de los políticos a los que financian. Ese es el problema. Ahora, ese problema puede tener muchas causas, ¿no? Eh, si me, si me, digamos, me preguntaran cuál, cuál es el diagnóstico general de esas causas, yo creo que es que tenemos un, una ineficacia sistémica en, en el sistema electoral peruano, ¿no? Eh, y que es mucho más que un tema de reglas, es un tema muy grande, eh, que tiene que ver hasta con aspectos culturales. O sea, por ejemplo, una cosa que yo observo es que de nuestro sistema eh, de, de reglas, eh, incluyendo sanciones y premios, digamos, eh, tiene una mezcla rarísima de puritanismo con hipocresía y casi cinismo, ¿no? Porque, fíjense una cosa, eh, nuestro, nuestro sistema electoral, ya no en, solamente en el tema de financiamiento, sino en, el tema, eh, en general, tiene reglas tan puritanas, a mi entender, ridículamente puritanas, como que no se pueden... Eh, eh, difundir las encuestas siete días antes de la elección. Para, ¿Por qué eso es puritano? ¿Qué función tiene eso? ¿Para qué? ¿Y, ¿Y por qué es puritano? Bueno, porque lo que se pretende es que el voto sea pues, un voto desinformado, porque tiene que ser un voto tan principista que no puede ser un voto estratégico, que no debe ser, o sea, implícitamente el sistema juzga como algo malo que la gente diga, ah, está ganando Trump, ya, ya no voy a votar por, como, en, por poner el Estado de Estados Unidos, ¿no? ya no voy a votar por el candidato libertario que era mi gusto, ¿no es cierto?, sino que voy a votar por Hillary porque es el mal menor. Eso el sistema lo desincentiva por un prurito pruritano, ¿no? porque dice, no, el voto tiene que ser sacrosanto, tienes que, ser, tienes que votar con el, con el corazón y no con, con el cerebro, no tienes que votar estratégicamente. Tenemos cosas puritanas como que... No se puede dar dádivas, ¿no? O sea, los candidatos no pueden, y no, no estoy defendiendo yo la dádiva, por si acaso, ¿eh? pero no, al punto no se puede dar dádivas que te sacan de la, de la elección si te ampayan repartiendo tuppers, ¿no es cierto? Y ya en un sentido más amplio, porque se ha tocado acá, vivimos una cultura hipócrita, ¿no? Porque, y puritana, pero a la vez hipócrita, porque, claro, tenemos, por ejemplo, una ley de lobby que cuando se diseñó era... State of the art, ¿no es cierto? La maravilla, la vanguardia, no sé qué. Bueno, no se aplica porque nadie quiere admitir en el Perú que es lobista. Yo le digo, yo, yo en Semana Económica tenemos un producto que es muy conocido, que es la encuesta del poder. Y cuando empezamos a preguntar quién es el lobista más poderoso, ustedes no saben el chongo que se armaba, porque ¿cómo vas a hablar de lobistas? ¿No es cierto? Aparecía gente muy respetable, no sé qué, y que la gente identifica como lobistas, y todo el mundo sabe que son lobistas, pero ¿quién puede? Pero no, no se puede admitir que son lobistas. O sea, hay esa cosa, ¿no? En el Perú. Entonces. Este, todo eso hace eh, que tengas eh, eh, eso, una, una mezcla eh, de puritanismo con hipocresía en el sistema electoral, que además tiene obviamente connotaciones eh, legales y jurídicas eh, indeseables, ¿no es cierto? Pongo, pongo nuevo el ejemplo. Y lo hemos vivido acá en la última elección. Este, el señor del partido Moradito, ¿no es cierto? Este, tenía su... su eh, lo, lo sacaron pues de la elección porque no había cumplido una serie de formalidades casi casi notariales, ¿no? Tramitología, lo que los empresarios nos quejamos, ¿no es cierto?, de que, de que es un, un lastre en este país porque uno, uno puede poner un negocio sin estar sujeto a millones de trámites, bueno, aplica también en el, en el tema electoral. Y aplica a tal punto que a este señor lo sacaron de la contienda. Y miren, se los digo yo, 
desde una posición en la que yo no fui, o sea, mi revista no estuvo entre los medios que se rasgaron las vestiduras por esto. Nosotros dijimos, bueno, desgraciadamente la ley es esa y, y se tendría que aplicar, pero claro, eso no nos impide ver que la ley era totalmente inadecuada, sobre todo cuando a, a cosas más graves como recibir financiamiento de narcotraficantes o no rendir cuenta de tu financiamiento, ahí no pasa nada, ahí no hay sanción, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cuál es la sanción que está prevista en el ordenamiento peruano para recibir el financiamiento eh, para, o la opacidad en el financiamiento? O sea, no declarar al, 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 a la autoridad electoral tu financiamiento. ¿Cuál es la sanción? Que te quitan el financiamiento público. Bueno, no hay financiamiento público todavía, ahora va a empezar a verlo. Entonces, tenemos un sistema que para lo más grave, que es no, que, que no eh, transparente es quien te financia, no tenía sanción efectiva, pero para lo menos grave, que es que no pusiste el sello notarial, no habían 14 personas en la junta del, del partido para elegir, no sé qué, te sacaban, como lo sacaron, o al señor Acuña, este, que lo sacaron por repartir no sé qué cosas, ya ni me acuerdo, este, por hacer dádivas, ¿no es cierto? Entonces, es una, es una incongruencia sistémica de nuestro sistema electoral que es antijurídica, o sea, va contra un principio jurídico general, yo diría que es inconstitucional, además, que es la lógica a fortiori, ¿no es cierto?, este, que es eh, con mayor razón. O sea, si yo no puedo dar radios, con mayor razón no debería poder recibir pues, plata de los narcos, ¿no es cierto?, pero en el Perú no funciona así. Este, en el Perú quien puede, lo más, lo más corrupto que es recibir plata de los narcos, sin embargo no puede lo menos que es hacer dádivas o no firmar el sello, ¿no? la, la cosa procedimental del notarial de la formalidad de los partidos. Entonces, ese es un poco mi diagnóstico. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo, como eh, el tema de la, de, de, de la disfuncionalidad del sistema electoral peruano es, se enmarca en, un, en un, una cosa más grande que es la informalidad en general. O sea... Eh, un, un poco, un, un débil imperio de la ley, digamos, ¿no? por, por todo lo que he explicado antes. Este, y, y yo creo que en, eh, todo el tema de la informalidad, de, la, de, la, digamos, de, de las leyes fallidas, del sistema um, legal fallido, o, o el sistema fallido, más, más precisamente, tiene por lo menos tres niveles. Nosotros estamos acostumbrados, y además yo mismo lo reconozco porque mi formación es de abogado, aunque no ejerzo, a pensar que todo se trata de cambiar las normas para que las normas, ya ahora sí, la norma está perfectita, ahora... Bueno, el ejemplo que puse hace un rato, lo del lobby, es, el, es la muestra de que eso no es así. O sea, hay un tema de normas, hay que mejorar las normas, ¿no? Pero hay por lo menos dos niveles más, ¿no? Uno es el nivel de los procesos y de la ejecución, ¿no es cierto? Y ahí es clave, por ejemplo, la tecnología. Hace un par de años vino a la CADE, que es la reunión más importante de los empresarios en el Perú, eh, el señor Naranjo, colombiano, y habló de cómo él pensaba que, por ejemplo, el dinero electrónico iba a jugar un rol fundamental en acabar con las economías y criminales, porque iba a, si se masificaba, iba a permitir rastrear ¿no es cierto? todas las transacciones. Entonces, la tecnología en esta parte de los procesos de la ejecución de las normas, ya no solo de poner la norma perfectita, este, va a ser clave. Y un tercer punto, un tercer nivel que es el más grave, el más difícil, es el de la cultura, ¿no? Este, la, la cultura de cumplir con la ley, pero como ya no me queda nada de tiempo, ya tengo que cortarlo ahí. <risa> Gracias.